مرحبا عندنا موضوع ال FM ترانسميتر اي مرسلات اشارات ال FM لجهة الارسال يقول لنا انه the process of the modulation and the modulation are very different from FM than for AM يعني هناك اختلاف واسع ما بين ال AM وال FM modulation و demodulation اي تضمين وفك تضمين uh, in addition there is more variety in the circuits used for the modulation and demodulation of FM than there is for AM وايضا اخو اختلاف في تصميم دوائر الموديوليترز و demodulators uh, شكل uh, عشرة اربعة يوضح لنا ابسط نموذج بلوك دايجرام لدائرة ال FM ترانسميتر طبعا الدائرة مقسمة إلى جزئين، الجزء الأول نسميه بالإكسايتر والجزء الثاني عبارة عن باور امبليفاير. في الجزء الأول بشكل عام يتم تضمين إشارة المعلومات على الكارير والحصول على إشارة الـ FM ما قبل البث، وفي الجزء الثاني يتم عملية تكبير هذه الإشارة بحيث تكون قابلة للإرسال للإرسال من خلال الأنتنة. راح ابدي اشرح الدائره بشكل بسيط عباره عن مايك يعني الدائره هذه تمثل دائره ترانسميتر لاشاره صوت المايك تحول لي اشاره الصوت الى اشاره كهربائيه الاوديو امبليفاير تكبر لي اشاره الصوت الى مرحله معينه البري انفيزز عباره عن فلتر ومكبر في نفس الوقت وظيفته انه تكبر لي فقط إشارة الصوت يعني مدى معين من الترددات اللي هو ترددات الصوت وبذلك تسلط الإشارة هذه اللي تكون قيمتها واضحة جدا على الـ FM modulator طبعا الـ FM modulator مبدأ عمله عبارة عن oscillator دائرة oscillator تولد لي تردد الكارير لكن قيمة هذه هذا التردد ممكن انه اغير انيا بايش تبعا لسعة او فولتية اشارة المعلومات اذا اوسيليتر مسيطر عليه من قبل فولتية معينة اللي هي فولتية اشارة المعلومات عندي دائرة البفر قلنا البفر وظيفته انه تفصل جزء الاوسيليتر الحساس ل الخلل في الفولتيات عن الجزء الما بعده ومن ثم هناك أدنى مراحل من الفريكونسي مالتبلاير يعني ما بعد البفر راح نحصل على إشارة FM مضمن في إشارة المعلومات لكن بتردد معين يعني ترددات مختلفة آنيا نريد أنه هذه الترددات نشيله ونحم يعني نرفعه الى ترددات اعلى لذلك الاشاره ال FM هنا مثلا كانت اعلى تردد في مثل 1 كيلو هرتز ممكن انه ندخله في ثلاث مراحل من زياده التردد ونحصل هنا اعلى تردد مثلا 10 كيلو هرتز اوكي واقل تردد مثلا 1 كيلو هرتز بينما ما قبل رفع التردد او زيادته كان اعلى تردد 1 كيلو هرتز واقل تردد 0.1 كيلو هرتز بعدها نجي الى جزء الباور امبليفاير نرفع قدره الاشاره الى القدره المطلوبه لتكبيرها من قبل الباور امبليفاير ومن ثم تكبر الاشاره وترسل من خلال الانتن اوكي عندنا الجزء الاول او النوع, النوع الاول من الموديوليترز هو الدايركت اف ام موديوليتر يقول لي الاف ام سيجنالز كان بي جنريت دايركتلي باي بيرنج ذا فريكونسي اوف كارير سيتس يعني ممكن تغيير تردد إشارة الكارير مباشرة بالاعتماد على تغير 
الامبليتيود او فولتية اشارة المعلومات وافضل انواعها او الابسط عبارة عن الريكتنس موديوليترز يعني المضمنات المتفاعلة One common way to build a reactance modulator is put a vector into the frequency determining circuit of carrier oscillator. يعني الأنواع النوع الأكثر منتشرا من أنواع الريكتنس مودوليتر عبارة عن دائرة oscillator تستخدم ال vector. Okay. الدوائر الأوسليتر احنا شارحينه وأيضا دائرة الفاركتر شرحنا إذا نجي إلى الشكل 10.5 نلاحظ أنه عبارة عن كلاب أوسليتر شكل 10.5 اللي هي دايركت اف ام فاركتر موديوليتر إذا نجي نشوفها في هذا الجزء إذا تلاحظون هذا الجزء عبارة عن دائرة كلاب أوسليتر يستخدم الفاركتر وإحنا قلنا أنه انحياز الفاركتر راح تكون انحياز أكسي أوكي هذه الدائرة يقول لي The frequency is determined mainly by L and the vector. يعني L and the number half and also vector. So the result of resonant frequency between them can be calculated by the resonance from the oscillator. Capacitor C3 has a large value to isolate the vector from VCC. Now I have الكاباستر C3 بتكون قيمته عالية جدا ووظيفته فقط عزل الفاركتر من ايش؟ من ال VCC يعني الفولتية القادمة او ال DC فولتج القادمة من ال VCC C1 and C2 determine the feedback fraction احنا تحدثنا عن موضوع اسم الفيدباك فراكشن في الاوسيليترز فاذا وظيفه C1 والC2 من دائره الكلاب اوسيليتر عباره عن حساب الفيدباك فراكشنز the tuning potentiometer just the DC bias on the vector اذا تلاحظون عندي VCC مربوط إلى الفاركتر عن طريق محولة وظيفة البوتنشيوميتر أو المقاومة المتغيرة أنه يعاير مقدار الدي سي فولتج المسلطة على الفاركتر من خلال ال VCC مثلا اذا كانت قيمة ال VCC 20 فولت ما شرط انه ال 20 فولت انسلط على الفاركتر من خلال هذا الخط ممكن انه بتغيير قيمة المقاومة من خلال البوتنشيوميتر انقسم الفولتية ونسلط مثلا 12 فولت لطرف الفاركتر أوكي. إذا تلاحظون مبدأ العمل بشكل عام هنا الموديوليشن سيجنال أو إشارة المعلومات تدخل إلى محولة وهذه المحولة في الطرف الثانوي منها أدنى فولتية في سي سي أوكي. قادمة أو مسلطة من خلال طرف البوتنشيوميتر إلى الفاركتر إذا ما عندنا إشارة في طرف الموديوليشن أو يعني إشارة المعلومات 
راح تكون هذه الفولتية المسلطة ثابتة في دي سي فولتج وراح تكون التردد المتولد من الكلاب اوسليتر تردد ثابت بهذه الحالة الإشارة الخارجة من الـ FM راح تكون إشارة كارير فقط بدون تضمين وعندما نسلط إشارة معلومات إلى الموديوليشن انبوت فإن تغير سعة أو فولتية إشارة المعلومات حثيا من خلال المحولة راح تغير لي فولتية الـ VCC المسلطة من خلال الملف الثانوي على الفاركتر راح تتغير هذه الفولتية آنيا تبع تغير الآني لفولتية إشارة المعلومة وبذلك بما أنه الفولتية المسلطة أو البايز للفاركتر تتغير آنيا فالتردد المتولد من خلال الكلاب اوسيليتر راح تتغير تبعا لتغير سعة اشارة المعلومة وبذلك الاشارة الخارجة من ال FM output راح تكون اشارة كارير مضمنة هذا هو بشكل عام مبدأ عمل دائرة ال Director FM Varactor Modulator هنا يسموه دائرة LC Oscillator لأن تم استخدام L محاثة مع C1 و C2 أوكي عندنا أيضا للتوضيح دائرة أخرى بدل ال LC بدل ال LC اللي استخدمناه في الدائرة السابقة استخدم ايش؟ كريستال اوسيليتر يعني عندنا كريستال اوسيليتر دائرة كريستال للسيطرة او توليد ال FM signals طبعا ما راح اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة فقط للتوضيح 